Hey guys, today we are taking example 3 and the reason why we are taking example 3 before doing question number 2 is that your question number 2 is a little bit different from question number 1 and question number 3. So before doing it, we will do this example so that you will have a better understanding of these kind of questions. See, here the question is stating that any positive or individual is of form 6q plus 1 or 6q plus 3 with clear some integer. Now, the strategy to do these kind of question is that if you have to prove the integer in a form of that thing, here it is 4q plus 1 or 4q plus 3. So, the number which is with q, we will take it as b. So, here, हमारे पास b की value क्या हो गई? 4. ठीक है? अब आपको ये भी पता है कि b की value पे हमारी r की value बन जाती है. As we know that the value of r is either equal or greater than 0 and smaller than the value of b. So, here r has how many values? We are writing 0, r can be 0, 1, 2 and 2. So, we have 3, 4 values for r. R. It means that A can be represented as 4Q plus R. Now, A can have 4 values. How? That when we are taking R as 0. So, A1 kya ho jayega? 4Q. Jab hum R ko 1 le rahe to humare paas AB ki value kya ho jayegi? 4Q plus 1. A3 ki value? 4q plus 2, क्योंकि हमने यहाँ पे r को क्या लिया है? 2, a4 की value कितनी हो जाएगी? 4q plus 3. अब देखिए बेटा, आपको पता है, 4q को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 multiplied by 2q. Similarly, 4q की जगह पे यहाँ पे भी मैं इस value को substitute कर देती हूँ. ऐसे ही मैंने a3 में भी किया, and ऐसे ही मैंने a4 में अगर आपने गौर किया होगा तो देखिए मैंने सेकंड टर्म को या सेकंड नंबर को कुछ भी नहीं किया है बस मैंने 4q की जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2q लिख दिया है अब देखिए इसमें हमारे पास एक ही टर्म है और अगर मैं 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूं हमारे पास कैसा इंटीजर आएगा इवन इंटीजर आएगा अब इसका जो फर्स्ट टर्म है ये भी इवन है a3 में भी जो फर्स्ट टर्म है वो इवन है a4 में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है इवन है अब ये a2 a3 a4 इवन है या ऑड है ये किस पे डिपेंड करेंगे आपके सेकंड टर्म पे अब देखिए a2 में जो सेकंड टर्म है वो क्या है ऑड है तो a2 कैसा इंटीजर हो गया ऑड ऐसे a3 a3 में देखिए जो सेकंड टर्म है वो क्या है इवन है तो ये नंबर क्या हो गया इवन अब जो a4 है इसमें जो सेकंड टर्म है वो क्या है ऑड है तो ये क्या हो गया ऑड इंटीजर हो गया अब आप देखिए क्योंकि हमें क्या प्रूव करना था पॉजिटिव और इंटीजर प्रूव करना था तो हमारे पास a2 की वैल्यू आई थी ऑड और a4 की वैल्यू आई थी ऑड अगर हम यहां पे इनका रिप्रेजेंटेशन देखें तो a2 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है 4q 1 एंड a4 को कैसे रिप्रेजेंट किया है 4q 3 से सो इससे हमें क्या प्रूफ मिलता है हमें ये प्रूफ मिलता है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा 4q plus 1 और 4q plus 3 क्योंकि अगर वो 4q या 4q plus 2 के फॉर्म में होगा तो वो क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा सो so, इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूफ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम में इसमें आने की बहुत चांसेस हैं बट देखिए आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो सिंपल ट्रिक है जो भी क्यू के साथ नंबर आएगा उसको आप बी ले लोगे और उस बी पे वैल्यू किस पे डिपेंड होगी आर की वैल्यू डिपेंड होगी एंड देन आप उसको क्या जो न्यूक्लियस हमारा डिवीजन अल्गोरिथम जो हमने स्टेटमेंट ली थी जो कि हमारा क्या होता है न्यूक्लियस लेमा होता है अब आप इसको ज्यादा कंफ्यूज मत होइए मैं एक वीडियो और बना दूंगी जिसमें मैं न्यूक्लियस डिवीजन अल्गोरिथम एंड न्यूक्लियस डिवीजन लेमा में जो डिफरेंसेस हैं वो बता दूंगी और वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है इन दूसरे से बट फिर भी आपने अभी अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है आपने जस्ट जो स्टेटमेंट पढ़ी थी कि a is equal to 4 दैट b q plus r वही यूज करना है b हमारा यहां पे 4 था तो हमने वही लेके ये पूरा क्वेश्चन 
काम कर दिया है और हमने ये प्रूफ कर दिया है कि कोई भी जो पॉजिटिव और इंटीजर है वो किस फॉर्म में फोर क्यू प्लस वन एंड फोर क्यू प्लस थ्री सो थैंक यू गाइस एंड कीप सपोर्टिंग गाइस थैंक यू